ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் டு கார்த்திக் ஷோ இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் உலகமெங்கும் அதிக அளவில் பேசப்படுற ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதில் முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்ஜினியர் ஆகணும் அதாவது ஒரு ஏ இன்ஜினியர் ஆகணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அதற்கான ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ப்ராசஸ் என்ன நீங்கள் அதுக்கு என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் டேலாம் வளர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸ்டேட்யூன் வெல்கம் பேக் நம்ம ஏ இன்ஜினியர்ஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ஏ இன்ஜினியர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களோட ஜாப் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத மேலோட்டமாக பார்க்கலாம் பல நிறுவனங்களில் உருவாக்கப்படுற ஏ சிஸ்டத்துக்கு முக்கிய பங்களிக்கிறவங்க தான் இந்த ஏ இன்ஜினியர்ஸ் இந்த ஏ இன்ஜினியர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பல அல்காரிதம்ஸை உருவாக்குவாங்க மெஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸை உருவாக்குவாங்க எண்ணற்ற தகவல்கள் பயன்படுத்தி இந்த மெஷின்ஸ்க்கு ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அவ்வாறு செய்வதன் மூலமாக சாதாரண மிஷினை இன்டெலிஜென்ட் மிஷினை மாற்றுவாங்க சுருக்கமாக சொல்லணும்னா ஒரு மிஷினை அல்லது கம்ப்யூட்டரை மனிதர்கள் போல சிந்திக்கவும் கற்றுக்கொள்ளவும் திறன் கொடுக்கறதுல முக்கிய பங்களிக்கிறவங்க தான் இந்த ஏஐ இன்ஜினியர்ஸ் சரி இப்போ நீங்கள் ஏஐ இன்ஜினியர் ஆகணும்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ எஜுகேஷன் லெவல்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் நீங்கள் ஒரு காலேஜில் போய் பேச்சுலர் டிகிரி பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் பண்ணுற பேச்சுலர் டிகிரி கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்ட் சம்மந்தப்பட்டது அது ஐடி டேட்டா சயின்ஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா நல்லது ஒருவேளை உங்களுக்கு ஆல்ரெடி இதில் இந்த ஃபீல்ட்ஸில் எல்லாம் மாஸ்டர் டிகிரியே பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஆனால் மாஸ்டர் டிகிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் இல்லை ஒருவேளை நீங்கள் காலேஜில் ஏற்கனவே முடிச்சிட்டிங்க நீங்கள் இப்போ ஐடி ஃபீல்டில் வேலை செய்கிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பேச்சுலர் டிகிரி இதை பற்றியெல்லாம் கவலை வேண்டாம் நீங்கள் ஏன்னா ஆல்ரெடி ஐடிக்குள்ளே இருக்கீங்க நீங்கள் வேறு ஒரு டொமைனில் வேலை செய்யலாம் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் மூவ் ஆகணும் அப்படின்னு அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் நம்ம இனி வரும் விஷயங்களை நீங்கள் கற்றுக்கும் போது நீங்கள் இப்போ ஐடி பில் இருக்கிற டொமைன்லேருந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டொமைனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆக முடியும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்த ஸ்கூல் காலேஜ்லாம் மேக்ஸ் கிளாஸில் சில டாபிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கும்போது எடுத்துக்காட்டுக்கு இந்த லீனியர் அல்ஜிப்ரா கால்குலஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இந்த கிளாஸ்லாம் இதெல்லாம் எதுக்கடா படிக்கிறோம் அப்படின்னு நம்ம நிறைய டைம் யோசிச்சுருப்போம் ஆனால் அதற்கான பதில் நீங்கள் ஏ இன்ஜினியர் ஆகணும்னா இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸ் இந்த லீனியர் அல்ஜிப்ரா கால்குலஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவை ஆனால் மேக்ஸில் நூற்றுக்கு நூறு மார்க் எடுக்கிற அளவுக்கு இந்த கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கரைச்சி குடிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இதோட புரிதலும் ஃபவுண்டேஷன் நாலேஜும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது மட்டும்தான் முக்கியம் ஸோ இனிமேல் உங்களுக்கு காலேஜ்லேயோ ஸ்கூல்லேயோ மேக்ஸ் கிளாஸில் இந்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்தாங்கன்னா நல்லா கவனிங்க ஒருவேளை நீங்கள் ஆல்ரெடி ஸ்கூல் காலேஜ் எல்லாம் முடிச்சுட்டீங்க நீங்கள் வேலையில் இருக்கீங்க நான் மேத்தமேட்டிக்ஸ் கிளாஸ்லாம் கவனிக்காக விட்டுட்டேன் இப்போ நான் என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டிங்கன்னா ஆன்லைனில் நிறைய கோர்சஸ் யூடியூப் வீடியோஸ் எல்லாம் இருக்கு நீங்கள் அதை வச்சு நீங்கள் இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் கான்செப்ட்ஸை புரிஞ்சுக்கலாம் அதோட ஃபவுண்டேஷன் நாலேஜை வளர்த்துக்கலாம் அதுக்கான சில லிங்க்ஸ் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த மேத்தமெட்டிக்ஸ் எதுக்கு தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மிஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ் உருவாக்குறதுக்கு சில அல்காரதம்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்துவாங்க இந்த அல்காரதம்ஸுக்கு பின்னாடி இருக்கிற கான்செப்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லீனியர் அல்ஜிப்ரா இன்டெக்ரல் கேல்குலஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இதை சார்ந்து இருக்கும் அதனால தான் இதோட ஃபவுண்டேஷன் நாலேஜ் ஒரு ஏ இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு தேவையான விஷயமா இருக்குது அடுத்து நீங்க வளர்த்துக்க வேண்டிய விஷயம் ப்ரோக்ராமிங் ஸ்கில்ஸ் அதுலேயும் முக்கியமாக பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் வந்து ஒரு ஏ இன்ஜினியராக அவசியமான ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜாக இருக்குது ஒருவேளை நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங்க்கு புதுசாக எனக்கு ப்ரோக்ராம் நாலேஜே இல்லை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னீங்கன்னா பயப்படவே வேணாம் பைத்தான் வந்து ரொம்ப ஈஸியான ப்ரோக்ராம் லாங்குவேஜ் மார்க்கெட்டில் இருக்கிற எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் கார்டிலையுமே ஈஸியாக கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ரோக்ராமிங் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் தான் உங்களுக்கு ஒரு பேசிக் இங்கிலீஷ் நாலேஜ் இருந்தால் போதும் நீங்கள் பைத்தான் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் ஏன்னா இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் இருக்கிற சின்டாக்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியான இங்கிலீஷில் தான் இருக்கும் ஸோ அது நீங்கள் வந்து இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சதுன்னா இந்த சின்டாக்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படிங்கிறது உங்களால் ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும் ஸோ ஒரு ஏ இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜ் வளர்த்துக்க வேண்டியது முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் கற்றுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் மெஷின் லேர்னிங் கான்செப்ட்ஸை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்க ஆகணும் முக்கியமாக பேசிக் மெஷின் லேர்னிங் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆகணும் நான
அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை பற்றிலாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மெஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ் உருவாக்குனதுக்கப்புறம் அதோட அவுட்புட்டை விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க சில நேர தகவல்களையுமே விஷுவலைஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க டேட்டா விஷுவலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் எப்படி பண்ணணும் இதெல்லாம் நீங்கள் அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் இதற்காக பைத்தானில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டூல்ஸ் அண்ட் லைப்ரரிஸ் இருக்கு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்லணும்னா நம் பை பாண்டாஸ் போன்ற டூல்ஸும் மேட் பாட் லெப் சிபான் போன்ற லைப்ரரிஸ் எல்லாம் பைத்தானில் இருக்கு ஸோ இதை பத்தில நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் மெஷின் லேர்னிங் அல்காரிசம் ட்ரெயின் பண்ணுவாங்கன்னு சொல்றீங்க அதுக்கு வந்து ஈஸியாக அந்த அல்காரிசம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு சைக்கிட் லேர்ன் போன்ற லைப்ரரிஸும் பைத்தானில் இருக்கு ஸோ அதை பத்தியும் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்க தெரிஞ்சுக்கும் போது தான் உங்களால மெஷின் லேர்னிங்கோட ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ்ல ஸ்ட்ராங் ஆக முடியும் அந்த ஃபவுண்டேஷன் நாலேஜ் இருந்தாதான் நீங்க அடுத்த லெவல் அதாவது அட்வான்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் கத்துக்கிறதுக்கான ஸ்டெப்புக்கு போக முடியும் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் பார்த்த இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் அப்புறம் மெஷின் லேர்னிங் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் ஸோ இதையெல்லாம் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியமான விஷயம் சரி இப்போ இந்த பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்கை வந்து நீங்கள் கற்றுக்கணும்னு முடிவு பண்ணிங்கன்னா அதை நீங்கள் தமிழில் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எங்களோட வெப்சைட்டில் பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் ஃபார் பிகினர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கோர்ஸ் நாங்கள் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்க்கலாம் அந்த கோர்ஸ் தான் முழுக்க முழுக்க தமிழில் தான் இருக்க போகுது உங்களுக்கு ப்ரோக்ராமிங் நாலேஜே இல்லைனாலுமே அடிமட்டத்திலிருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ப்ரோக்ராமிங்னால் என்ன அதில் எப்படி வந்து பைத்தானை பயன்படுத்தி நீங்கள் நிறைய லாஜிக் உருவாக்கலாம் அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு சின்டாக்ஸஸ் என்ன வேரியபிள்ஸ்னால் என்ன டேட்டா டைப்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் ப்ரோக்ராமிங் கான்செப்ட்ஸ் எரர் ஹேண்ட்லிங் ஃபைல் ஹேண்ட்லிங் அதை எடுத்து நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாமே அந்த கோர்ஸில் இருக்குது நீங்கள் அந்த கோர்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக முடிக்கும்போது பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங்கோட ஃபண்டமெண்டல்ஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆயிடுவீங்க அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து மெஷின் லேர்னிங் ஃபண்டமெண்டல்ஸ் கவர் பண்ணுற மாதிரியும் பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ஃபார் மெஷின் லேர்னிங் அப்படின்னு இன்னொரு கோர்ஸையும் லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா மெஷின் லேர்னிங்கோட பேசிக்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி மெஷின் லேர்னிங்கில் என்னென்ன வகைகள் இருக்குது அதில் என்னென்ன லைப்ரரிஸ் இருக்குது அதில் என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்துட்டு அந்த டூல்ஸ் லைப்ரரிஸை வச்சு ஏழு வெவ்வேறு அல்காரிதம்ஸ் பயன்படுத்தி ஏழு மெஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸை உருவாக்குறத நாங்கள் வந்து அந்த கோர்ஸை சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதுலேயும் வந்து சிக்ஸ் மெஷின் லேர்னிங் மாடல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் வேர்ல்ட் டேட்டா செட் பயன்படுத்தி அதில் நாங்கள் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் இதுவும் முழுக்க முழுக்க தமிழில் தான் இருக்க போகுது இது முதல்ல வந்து அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்டிக்கல் கோடிங் தான் இருக்கும் நீங்கள் அந்த ஏழு மெஷின் லேர்னிங் மாடலையும் நான் அந்த கோர்ஸ்லேருந்து கோட் பண்ணி நாங்கள் காட்டுவோம் அதை நீங்கள் பேரலாக கோட் பண்ணி கற்றுக்கலாம் ஸோ அது மூலயமா உங்களால் மெஷின் லேர்னிங் ஃபண்டமெண்டல்ஸில் நீங்கள் ஸ்ட்ராங் ஆக முடியும் நம்ம முன்னாடியே பார்த்த பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ஃபண்டமெண்டல் மெஷின் லேர்னிங் ஃபண்டமெண்டல் கான்செப்ட்ஸ் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கு இந்த ரெண்டு கோர்ஸ் உங்களுக்கு உதவும் ஒரு ஒரு ஆல்ரெடி பைத்தான தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க டைரக்டா பைத்தான் ப்ரோக்ராம் ஃபார் மெஷின் லேர்னிங் கோர்ஸ் வாங்கலாம் நீங்க ஒருவேளை இந்த ரெண்டு கோர்ஸ் வாங்கணும் முடிவு பண்ணீங்கன்னா இதை நீங்க தனித்தனியாக வாங்குறதுக்கு பதிலா எங்களோட வெப்சைட்ல பைத்தான் ப்ரோக்ராமிங் பேக்கேஜ் அப்படின்னு ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி நாங்க வந்து எங்க வெப்சைட்ல லான்ச் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்க அப்படி வாங்கும்போது இந்த கோர்ஸ் தனித்தனியாக வாங்குறது காட்டிலுமே நீங்க ஒன்னா வாங்கியில உங்களுக்கு மலிவான வேலையில கிடைக்கும் ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கான லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க ஒருவேளை நீங்க வந்து ஆண்ட்ராய்ட் போன் யூஸ் பண்றவங்களா நீங்க <laughs> 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 All the best. Basic Machine Learning Concepts are cut to the top. You can see the advanced machine learning concepts. Advanced Machine Learning Concepts are the most important thing to know about deep learning. The most important thing is that 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 the neurons are the most important thing. The most important thing is that 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 the artificial neural networks are the most important thing. The artificial neural networks are the most important thing about the most important thing. என்னென்னும் <laughs> image detection video detection la panna pathina idella vandu computer vision or convolution neural networks appdi solluvanga so idha pathi ella neenga therinjikanum autonomous cars ella pathina adha thaanaga yenga kodiya cars drivers ella automatically odi irupanga indha cars yengiradhukku ella vandu computer vision endu periyadhula payanpaduthapadum so indha maari advanced vishayangal advanced tholinutpangal ella kattukirukku indha deep learning neural networks
தேவை நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்த எல்லா கான்செப்ட் நீங்கள் தியரிட்டிக்கலாக கற்றுக்கிறத காட்டிலையுமே அதிகமாக நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் நிறையா ப்ராக்டிக்கலாக கோட் பண்ணி பார்க்கணும் நீங்கள் எந்த அளவு அதிகமாக ப்ராக்டிக்கலாக கோட் பண்ணி பார்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதிக பிரச்சனைகளை சந்திப்பீங்க எந்த அளவு அதிக பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறீங்களோ அந்த அளவு அந்த பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதே உங்களால் கற்றுக்க முடியும் அப்போ தான் உங்களோட நாலேஜையும் நீங்கள் அதிகரிக்க முடியும் ஸோ நிறையா கோட் பண்ணி பாருங்கள் என்னோடய பர்சனல் ரெக்கமெண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கேகல் அப்படின்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குது அந்த வெப்சைட் நான் லிங்க் ஆன் டிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறேன் அந்த வெப்சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரியல் வேர்ல்ட் டேட்டா செட்ஸ்லாம் இருக்குது அந்த ரியல் வேர்ல்ட் டேட்டா செட்ஸை வச்சு நிறைய மெஷினிங் மாடல்ஸ் உருவாக்கி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுங்கள் அந்த கம்யூனிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய மெஷின் லேர்னிங் இன்ஜினியர்ஸ் ஏ இன்ஜினியர்ஸ்லாம் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க சமீப ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து நீங்கள் எப்படி அவங்க பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத கற்றுக்குங்க அப்படி கற்றுக்கும்போது தான் நிறைய புதிய புதிய விஷயங்களை உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் மேலும் அதில் பார்த்தீங்கன்னா காம்படிஷன்ஸ் அப்படின்லாம் இருக்கும் அந்த காம்படிஷன்ஸ்லேருந்து நீங்கள் பங்கேற்கும் போது அதை ஜெயிக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது பட் அதில் நீங்கள் பங்கேற்கும் போது நிறைய சேலஞ்சஸை நீங்கள் சந்திப்பீங்க அது வந்து கண்டிப்பாக உங்களோட நாலேஜையும் மிஷின் லேர்னிங் ஸ்கில் செட்டையும் மெருகேத்த பெரிதளவில் உதவும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் பண்ணிங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்ட்ஸை உங்களோட ரெசியூமேல ஷோகேஸ் பண்ணுங்கள் அது உங்களோட வெயிட்டேஜை அதிகரிக்கும் அதுக்கப்புறம் கடைசியாக முக்கியமான ஒரு விஷயம் நான் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் க்ளவுட் டெக்னாலஜியை பற்றி நீங்கள் கற்றுக்குங்க இந்த க்ளவுடுக்கும் மிஷின் லேர்னிங்க்கும் டைரெக்டாக சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னா வந்து டைரெக்ட் சம்மந்தம் கிடையாது பட் இப்போ என்ன ப்ராக்டிக்கலாக நடக்குதுன்னா நிறைய நிறுவனங்கள் க்ளவுட் டெக்னாலஜியை நோக்கி போயிட்டுருக்காங்க அதாவது அவங்களோட ஆன் ப்ரமிஸ் சர்வீஸ் எல்லாம் க்ளவுட் சர்வீஸ் க்ளவுட் மைக்ரேஷன் அப்படி சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கிற நிறுவனங்கள் தான் அடுத்த லெவலில் போய் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஜென்ரேட்டிவ் மாடல்ஸை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் யோசிக்கிறாங்க அப்போ நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் போய் நீங்கள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை வேலை செய்யும்போது நீங்கள் க்ளவுடில் டிப்ளாய் செய்யப்பட்ட நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸில் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸை டிப்ளை பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் உங்களோட க்ளவுட் நாலேஜ் உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா பெரிதளவில் அது உதவும் ஏன்னா நீங்கள் பண்ண போகிற வேலைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா க்ளவுடில் இயங்கக்கூடிய அப்ளிகேஷன்ஸாக தான் அதிகபட்சமாக இருக்க போகுது ஸோ ஏஐ தெரிஞ்சுக்கிறது கூடவே நீங்கள் க்ளவுட் பற்றியும் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த க்ளவுட் அப்படின்னு நான் சொல்லும்போது மைக்ரோசாஃப்ட் அஸ்யூர் அமேசான் ஏடபிள்யூஎஸ் கூகுள் க்ளவுட் இந்த மாதிரி க்ளவுட் ப்ரொவைடர்ஸை முன்னோடியாக இருக்கிற ஏதோ ஒரு க்ளவுட் ப்ரொவைடரை சூஸ் பண்ணி அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிங்க இது மூணுமே கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை இதை தவிர இன்னும் நிறைய க்ளவுட் ப்ரொவைடர்ஸ் இருக்காங்க ஆனால் இந்த மூணு தான் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆனால் ஸோ இந்த மூணில் ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஏற்கனவே என்ன டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதை சார்ந்து இருக்க க்ளவுடை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிங்க நீங்கள் ஏற்கனவே கூகுள் டெக்னாலஜியில் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூகுள் க்ளவுடை சூஸ் பண்ணுங்கள் நீங்கள் மைக்ரோசாஃப்டில் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அம் மைக்ரோசாஃப்ட் அசியூர் க்ளவுடு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு க்ளவுட் டெக்னாலஜி சூஸ் பண்ணி அதை பற்றி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க ஆரம்பிங்க ஏன்னா க்ளவுட் நாலேஜ் இருக்கிறது எதிர்காலத்தில் நீங்கள் ஒரு ஏஞ்சினியராக ஆகிறதுக்கும் க்ளவுடில் அதை வர செயல்படுத்துறதுக்கும் பெரிதளவில் உதவும் கை கோர்த்து உதவும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒருவேளை நீங்கள் இந்த க்ளவுட் டெக்னாலஜியை பற்றி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதுக்காக நிறைய வீடியோஸ் நம்ம சேனலில் பண்ணியிருக்கோம் அதுக்கு லிங்க் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்குறேன் செக் பண்ணி பாருங்க கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு க்ளவுட் நாலேஜை வளர்த்துக்க உதவும் இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்த ஒவ்வொரு விஷயமும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பண்ணுங்க இப்படி பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஏ இன்ஜினியர் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு நல்ல பாதை அமையும் அதற்கான என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க இது வேற யாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு வச்சுங்க கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்க இதை பற்றி ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்ததுனால மறக்காம கவுண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்க மேலும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோ பார்க்கணுன்னா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இன்னொரு நல்ல வீடியோ மறுபடியும் பார்க்குறேன் அது கஜிக் சைனிங் ஆஃப் பாய்